W tym wideo powiem Ci co nieco o Scarlett 2i2 Focusrite Second Generation Jest to to urządzonko, które widzisz na samej górze Jest to druga wersja filmu, ponieważ w poprzednim niestety nastawiłem zbyt wysoko gain i dźwięk był nieco przesterowany. Natomiast ta skarletka zastąpiła tą pierwszą skarlet, którą widzisz poniżej i według producenta była ona najlepiej sprzedawanym modelem interfejsu USB na świecie. Identyczna nazwa jest pewnie zabiegiem marketingowym. Spotkałem się ostatnio z tym przy Zoomie H4n Pro który wybiera powoli H4n, najbardziej znany rejestrator dźwięku i również dano identyczną nazwę, tą samą nazwę, aby konsument nie miał problemu z zakupem. Porównanie zacznę od jakichś cech zewnętrznych, tak szczerze mówiąc niewiele średnio istotnych dla Ciebie, jak masz poprzednią wersję urządzenia, w zasadzie wszystko wygląda identycznie, pokrętła są te same. Pokrętła, volume oraz głośność dla słuchawek są w tej chwili metalowe, mają takie czarne kreski w celu łatwiejszego zorientowania się co, co do poziomu głośności. Również pod gainem dodano, dodano skalę od 0 do 10, abyś po prostu wiedział w którym kierunku kręcić, prawda? Te napisy które widzisz tutaj, te literowe, na biało są również w jakimś lepszym kontraście niż w poprzedniej wersji ma to za zadanie polepszyć widoczność Natomiast daj mi parę sekund, abym pokazał Ci tył urządzenia i tył urządzenia te wyjścia, te, te outputy tutaj były kiedyś, wystawały troszeczkę Teraz Focusrite wymyślił, że lepiej będzie, jak one schowają się na poziomie tylnej ścianki Poza tym, ilość wejść i wyjść jest dokładnie identyczna i wszelakie funkcje za pomocą przycisku są w tych samych miejscach Także powtarzam jeszcze raz, jak miałeś poprzednie, poprzednią skarletkę, to wejście w tą to jest sprawą 5 sekund. No, mniej ważne jest to, co jest na zewnątrz, natomiast podstawową różnicą tutaj jest dużo niższa latencja i czytałem, że w drugiej generacji możesz w zależności od Twojego sprzętu zejść aż do 3 milisekund z około 10 milisekund którą miał model starszy no nie jestem aż takim fachowcem od dźwięku no ale yy, tak pisali, więc czemu mam nie wierzyć słowu yy, drukowanemu yy, Poza tym, producent chwali się tutaj najlepszą w swojej klasie konwersją oraz częstotliwością próbkowania i może, może ona osiągnąć aż do 192 kHz łamane przez 24 bity Jakość dźwięku zarówno jednego, jak i drugiego porównywałem podczas tak zwanego live streamingu wideo Potrzebowałem tam troszeczkę przyzwoitej jakości głosu dla moich widzów i według mnie oba urządzenia spełnią Twoje oczekiwania. System u mnie jest taki, że z reguły siedzi dwóch gości. Mikrofon w tej chwili ten Yeti Blue Pro mam gdzieś tutaj. Natomiast z reguły jeden gość siedzi tutaj troszeczkę oddalony od mikrofonu, drugi siedzi tutaj. Także nie są to typowe warunki studyjne, jakie mam. Tak więc te dwa kable XLR są po prostu podłączone idą tędy do Yeti Blue Pro yy, który jest tutaj yy, próbkę dźwięku z tego Yeti Blue Pro dam Ci gdzieś w adnotacji yy, musisz tam zobaczyć jeszcze tej próbki nie zrobiłem nie chcę Ci dać materiałów 
takich no, śred, średnio oglądalnych. Jeżeli podłączasz to urządzenie do Windowsa, masz swoje, swój sprzęt w systemie Windows, to potrzebujesz ściągnąć aplikację ze strony producenta i jedyny problem, z jaki, jaki możesz napotkać, to po prostu powrót do ustawień domyślnych po wygaszeniu komputera. Czytałem, że też był problem, jeżeli się wygasił sam ekran. Ktoś miał wygaszacz ekranu i też mu się tam resetowało. Natomiast i tak jest to podobno duża poprawa w stosunku do pierwszej wersji aplikacji, gdzie błędów było dużo więcej. Także reasumując to wszystko, no jeżeli masz poprzedni model, to wcale nie musisz kupować nowy, ale bądźmy szczerzy, jakość dźwięku jest dla mnie super, latencja jest niska, niższa niż była przedtem, urządzenie jest wykonane bardzo solidnie, Także, no, no nic tylko lecieć gdzieś tam do sklepu i, i kupować, jeżeli tego w ogóle nie masz. Minus problemy z aplikacją, ale tak jak powiedziałem wcześniej, w pierwszych wersjach tej nowej apki było gorzej. I na osłodę, w tejże cenie, około 600-700 zł, Focusrite dokłada Ci całą kupę wartościowego oprogramowania Ableton, jakichś różnych wtyczek, pluginów, no, na pewno są one wartościowe, jak jesteś na budżecie. Natomiast ja tam za bardzo nie jestem dźwiękowcem. No, nie będę się wypowiadał na ten temat, po prostu uczciwie powiem, że nie mam większego w tym doświadczenia. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, szczęśliwy posiadacz tych obu urządzeń. Ta skarletka na dole poszła już yy, służy mi do innego urządzenia, do mojego yy, laptopa. Ta na górze stała się urządzeniem podstawowym. No w ogóle mam sympatię do nazwy Scarlet. Nawet ostatnio w lądku zdroju w hotelu Gravert spałem w hotelu Scarlet, prawda? Była kiedyś Toyota Scarlet. Także nazwa jest bardzo sympatyczna. Natomiast jeżeli masz to urządzenie, jeżeli chciałbyś coś powiedzieć w tym temacie, no zapraszam Cię do komentarza pod tym wideo. Natomiast teraz co zrobię? Spróbuję zrobić mały clipping. Tutaj widzisz pokrętła gainu. Jeżeli są na zielono, to mieścisz się w normie. Natomiast jeżeli zmienią się na czerwono, to po prostu przesterowujesz swój dźwięk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, test. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, test clippingu. Myślę, że wystarczy tego krzyczenia, tych pokrzykiwań. Masz porównanie dźwięku, jak Scarlett reaguje na dźwięk zbyt głośny. No, błąd, który popełniłem w poprzednim filmie, po prostu ten gain dałem za wysoko. No i tak szczerze mówiąc, z dźwięku nie byłem zadowolony. Brzmiał co najmniej jakoś dziwnie. Także jeszcze raz zapraszam do komentarza, szczególnie jak masz tą skarletkę lub poprzednią. Napisz, sam jestem ciekawy. Wbrew pozorom recenzji w języku polskim różnych sprzętów ciekawych nie ma zbyt dużo. Jest w języku angielskim. No ale to nie każdy z nas zna język angielski. Jeżeli Ty nie znasz, to na pewno ta recenzja może Ci się do czegoś przydać.